আসসালামু আলাইকুম ইসলাম অনলাইন একাডেমির পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম বন্ধুরা গত পর্বে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের অষ্টম পর্ব শেষ করেছি সেখানে এক্সেল রিবনের লিংক এবং কমেন্ট সেকশন শেষ করেছি এটি হচ্ছে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালের নবম পার্ট এই পাটে আমরা হেডার ফোডার সহ অন্যান্য অপশনগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে রয়েছে হেডার এই হেডার হচ্ছে বন্ধুরা আমরা যদি কোনো বই দেখি আমরা কোনো বই লেখা দেখতে পাই সেখানে দেখতে পাই যে বইয়ের প্রত্যেকটি পাতা একটি কমন লেখা রয়েছে অর্থাৎ এই কমন লেখাটি হচ্ছে হেডার হেডার অর্থাৎ পেজের উপরের যে অংশ হেড আর ফোটার হচ্ছে পেজের যে নিচের অংশ অর্থাৎ হেডার সেকশনে আমরা যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট লেখা লেখে দেই তাহলে এই ফাইলের যতগুলো পেজ থাকবে বা পরবর্তীতে তৈরি করব প্রত্যেকটি পেজেই উক্ত লেখাটি স্বয়ংক্রভাবে হয়ে যাবে এটি হচ্ছে হেডার আর ফোটারে হচ্ছে নিচে অর্থাৎ নিচে লিখলে সে লেখাটি নিচে হয়ে যাবে তো এটি আমরা দেখব কিভাবে তো আমরা দেখুন আমার এখানে একটি ফাইল ওপেন করা রয়েছে অর্থাৎ এখানে দেখুন এই যে পারফেক্ট কম্পিউটার একাডেমি অ্যান্ড ফরিদপুর ডিজিটাল আইটি সহ এই যে যে এই লেখাটুক এটি হচ্ছে আমাদের হেডারের লেখা তো এই লেখাটুক কিন্তু আমি সমস্ত পেজে লেখি নাই এক জায়গায় মাত্র লিখেছি এখানে আমার কিন্তু সমস্ত পেজে এই লেখাটুক চলে আসবে তো সেটি আমরা কিভাবে করব আমরা দেখব তার আগে বন্ধুরা যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা ভিডিওর নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী আপলোড ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন তো দেখুন এই জন্য আমরা এই শিটটা চলে আসলাম এই জন্য এই হেডার হেডারে আমরা ক্লিক করব তো হেডারে ক্লিক করলে আমরা এখান থেকে আপনার যে কোনো একটা টাইপ আমরা নিয়ে নেব তো এখান থেকে আমরা প্রথমটাই সিলেক্ট করলাম ব্লাঙ্কটা সিলেক্ট করার পর এখানে আমাদের যে লেখাটি প্রয়োজন সেই লেখাটুক লিখে দেবো ধরুন আমি ওই লেখাটুকু লিখব তো এটা আমরা কপি করে নিয়ে আসি যেহেতু লেখা অনেক সময় লাগবে এই জন্য এইটুকু আমরা এই লেখাটুকু আমরা কপি করে নিয়ে আসব কন্ট্রোল ছিদে কপি করলাম এবং এই যে হেডার সেকশনে এখানে আমরা কন্ট্রোল ভিদে পেস্ট করে দিলাম তাহলে দেখুন আমার একটি জায়গায় কিন্তু আমি লিখেছি তো একটি জায়গায় লিখেছি এবং এখানে দেখবেন নিচে একটা লাইন ড্র করা আছে এবং তার নিচে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড কথাটি লেখা রয়েছে তো এটি আমরা যদি লাইনটা ড্র করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ইনসার্ট রিবন থেকে আমরা লাইন কিভাবে ড্র করতে হয় সেটি আমরা দেখিয়েছি সেই টিউটালগুলো না দেখলে আপনারা দেখে আসবেন এরপর আমরা এখানে লিখে দিলাম মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমরা সেন্টার অ্যালাইন করে দিই সেন্টার অ্যালাইন কন্ট্রোল ইউচিপে আমরা শর্টকাটের মাধ্যমে করলাম তো এইভাবে আপনার যে লেখাটুক প্রয়োজন সেই লেখাটুকু লিখবেন এখন লেখা শেষ আমার কাজ কিন্তু শেষ দেখুন আমার কিন্তু প্রত্যেকটা পেজে কিন্তু আমার এই হেডারটা তৈরি হয়ে গেছে অটোমেটিকলি তো এটি হচ্ছে হেডার এটা ক্লোজ করে দিলাম তাহলে দেখুন আমার প্রত্যেকটা পেজে কিন্তু এই হেডারটা আমরা যে লেখাটু লিখছি প্রত্যেকটা পেজে এই লেখাটা হয়ে গেছে এখানে যতগুলো এখন আপনি নতুন পেজ তৈরি করলেও সেই লেখাটি হয়ে যাবে এটাকে যদি বাদ দিতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের আবার ইনসার্টে যেয়ে দেখেন এখানে ডাবল ক্লিক করলেও হবে দেখুন আমরা যখন এই হেডার ফোডার সেকশনে থাকবো তখন দেখুন এখানে যে ডিজাইন নামের একটি জীবন আমরা হেডার ফোডার টুলস সহ ডিজাইন নামের একটি জীবন এখানে অ্যাড হয়েছে তো এখান থেকে আমরা দেখুন এই যে হেডার এখান থেকে আমরা হেডারে ক্লিক করলে দেখুন নিচে দেখবো রিমুভ হেডার তো আমরা রিমুভ করতে পারবো এখানে রিমুভ করে দিলে আমরা রিমুভ তো এটা আমরা রিমুভ করব না এবার আমরা ফোটারে পেজ নাম্বার দিতে হচ্ছে তো পেজ নাম্বার দিতে হলে আমাদের কিন্তু পেজ নাম্বারগুলো ম্যানুয়ালি আমরা লিখবো না যে এক দুই ভাবে তো আমরা যখন এক পেজ নাম্বার দিয়ে দেবো অটোমেটিকলি ও পেজ নাম্বারগুলো তৈরি হবে এই ফলে যতগুলো পেজ থাকুক বা পরবর্তীতে তৈরি করি প্রত্যেকটি পেজ অটোমেটিকলি তৈরি হয়ে যাবে তো এই জন্য আমাদের এই দেখুন এই যে হেডার ফোটার সেকশনের মধ্যে রয়েছে পেজ নাম্বার তো পেজ নাম্বারটা আমরা কোথায় দেবো এই জন্য যেহেতু আমরা দেবো পেজের বটমে দেবো বটম দ্য পেজ তো পেজ নাম্বারটা আমরা কোন সাইডে দেবো এই লেফট সাইডে রাইট সাইডে সরি এটা আমরা ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন এখানে ক্লিক করার সাথে কিন্তু আমার সমস্ত কাজ হয়ে গেছে দেখুন এক অর্থাৎ এখানে যতগুলো পেজ থাকবে প্রত্যেকটি পেজে পেজ নাম্বার অটোমেটিক হয়ে যাবে দেখুন এক দুই এবার যতগুলো থাকবে ততগুলো হয়ে যাবে তো এটা আপনার দিয়ে দেখবেন এবার দেখুন যখন আমরা এই হেডার ফোডার সেকশনে থাকবো তখন এইখানে দেখুন এই যে হেডার ফোডার যে টুলস হয়েছে এখান থেকে আমরা আরও অনেক কিছু কাজ চেঞ্জ করতে পারবো তো এখানে দেখুন ডেট অ্যান্ড টাইম আমরা যদি যেহেতু আমরা হেডারে রয়েছি আমরা যদি এখানে ডেট অ্যান্ড টাইম দিতে চাই 
তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাদের দেখুন এই যে ডেট এন্ড টাইম এর ক্লিক করলে দেখুন এখানে কোন ফরম্যাটটা দিবেন সেই ফরম্যাটে দিয়ে দিলে আমাদের যে আজকের যে তারিখ সেই তারিখটি কিন্তু এখানে হয়ে যাবে তো আমরা কন্ট্রোল জেড এটা প্রত্যেক পেজেই হয়ে যাবে দেখুন এখানে ডকুমেন্ট ইনফর্ম এই ডকুমেন্ট ইনফর্ম ভিতরে রয়েছে অনেক অপশন এখান থেকে আপনি যে জিনিসটি প্রয়োজন সেটি দিতে পারেন তো আমি যেটা দেব সেটা হলো দেখুন আমরা অন যারা সব সময় অফিসে কাজ করতে থাকেন সেক্ষেত্রে কোন ফাইলের নাম কি দিছি বা কোথায় সেভ করছি এটা মনে রাখা অনেক কষ্টকর হয়ে যায় সেই জন্য আপনি যদি এই ফোটারে এই যে ফাইল পাতটা আপনি দিয়ে রাখেন তাহলে দেখুন আমার এই ডকুমেন্টটা কোথায় রয়েছে এখন যদি আমি প্রিন্ট দিই তাহলে কিন্তু এই লেখাটুক এখানে চলে আসবে প্রিন্টের সাথে এই পেজের নিচে এটা আপনি স্পন্ড সাইজটা ছোটো করে দেবেন তো দেখুন এটা আমার কোথায় রয়েছে সি ইউজার মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ডেস্কটপ তো ডেস্কটপে কিন্তু আমার এই ফাইলটা রয়েছে সেটা আমরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে দেখুন এই যে আমি যে ফাইলটা সেটা কিন্তু ডেস্কটপ আছে তাহলে এখানে আপনার যেখানেই থাক এখানে আপনি যেখানেই থাক সেই ফাইল পাতটা দেখা যাবে এটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন এবার এখানে আপনি পিকচার দিতে পারেন দেখুন এখান থেকে আপনি পিকচার ইনসার্ট করলে পিকচার দিতে পারবেন এটি কিভাবে ইনসার্ট করতে হয় সেটি আমরা দেখেছি পূর্ববর্তী টিউটোরিয়ালগুলো তো এগুলো আপনি দেখে আসবেন তো এখানে দেখেন যে ফার্স্ট পেজ ডিফারেন্ট ফার্স্ট পেজ অর্থাৎ এটা দিলে আমাদের প্রথম পেজটা এই যে হেডার ফোডারটা থাকবে না দেখুন এই যে প্রথম পেজটা এরপর পরবর্তী পেজগুলো আছে তো এটা আমরা দিবেন এখানে ডিফারেন্ট ওল্ড অ্যান্ড ইভেন্ট পেজ এখানে দিলে আপনি শুধু বেজের পেজগুলো আপনি হেডার ফোডারগুলো থাকবে অন্যগুলো থাকবে না দেখুন এখানে দিলে আপনি দিয়ে দেখবেন তো এবার দেখুন এই যে হিডার ফোটার পজিশন তো এখানে আমরা হিডার ফোটার উপর থেকে মার্জিন কতটুকু রাখব সেই মার্জিন আমরা কমাই বাড়াই দিতে পারি হেডারের এবং ফোটারের তো এই কাজগুলো আপনি হেডার এবং ফোটার এবং পেজ নাম্বারের মাধ্যমে করতে পারবেন সেটা আমরা ক্লোজ করি তো এবার দেখবো টেক্সট বক্স বন্ধুরা এর পূর্বের টিউটোরিয়ালগুলোতে আমরা শেপ পিকচার এগুলো দেখিয়েছি তো এই শেপ আর টেক্সট বক্স একই কাজ শেপ দিয়ে যা করতে পারেন টেক্সট বক্স দিয়ে তাই করতে পারবেন আমি এখানে শুধু এখানে আসে এই জন্য আমি একটু দেখে দিচ্ছি কারণ এই পূর্ববর্তী টিউটোরিয়ালগুলো আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি প্রত্যেকটি অপশন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছি সেখানে আপনি এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখে আসবেন তো এখানে টেক্সট বক্স দেখুন টেক্সট বক্স থেকে আপনি যে কোনো একটি টেক্সট বক্স এখানে আসে এখানে ক্লিক করলে সেটা হয়ে যাবে আমি এখান থেকে হ্যাঁ ড্র টেক্সট বক্স আমি নিজের ইচ্ছা মতো একটি টেক্সট বক্স ড্র করবো তো এই জন্য দেখুন এখন ওই ড্র টেক্সট বক্সে ক্লিক করলে আমার এই মাউস পয়েন্ট আড্ডা প্লাস আইকন ধারণ করেছে এই প্লাস আইকন ধারণ করছে এখন আমরা মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে যদি এখানে ড্রাগ করি তাহলে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ড্রাগ করে আমরা এখানে লিখে দিতে পারবো তো লিখে দিলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে লেখাটি সেটুকু আমরা লিখে দেবো বন্ধুরা আমরা এর পূর্বে টিউটোর গুলোতে শেপ এবং পিকচার যেভাবে ফরমেটিং করতে হয় এই টেক্সট বক্সও একইভাবে ফরমেটিং করতে হয় এখানে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব না যারা এই পূর্বে টিউটোরিয়ালগুলো দেখেনি তারা অবশ্যই এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখে আসবেন তো এটি যে বিশেষ সুবিধা এখানে আপনি যা লিখবেন সেগুলো লিখতে পারবেন তো এখানে দেখুন আমার এখানে যে কোনো লেখা লিখে এখানে আমি ফন সাইজ চেঞ্জ করি আমি এই টেক্সট বক্সটা ডকুমেন্টের যে কোনো স্থানে এটাকে আমরা নিয়ে রাখতে পারি দেখুন এখানে রাখলে এখানে রাখতে পারি তো এটির যে সুবিধাটা এখানে আপনি নিজের লেখাটি লেখে দেখুন আমি এই যে এখানে লেখাটা রয়েছে এটা কিন্তু টেক্সট বক্সের মাধ্যমে করা আপনার এই একই তিন দুই লাইনের ভেতরে এই পাঁচটা লাইন এখানে যদি আপনি লিখতে যান নর্মালি লিখতে পারবেন না কারণ এখানে দুই লাইনে লিখতে পারবেন কিন্তু এই টেক্সট বক্সে করার মাধ্যমে দেখুন আমরা এখানে ফন্ট সাইজ ছোট করে দিয়ে এই লেখাটুক সম্বন্ধে আমরা ক্লিপবোর্ডে কী কাজ করে সেটা আমরা এখানে বোঝাতে পারছি এটি টেক্সট বক্সের কারণে অন্যভাবে কিন্তু আপনি লিখতে পারবেন না তো আপনার টেক্সট বক্স দিয়ে এভাবে এই সুবিধাগুলো অর্জন করতে পারবেন তো আমি এই টেক্সট বক্স নিয়ে আর বিশেষ আলোচনা করব না কারণ আমার পূর্বের টিউটোরিয়ালগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি কারণ টেক্সট বক্স নিয়ে যদি আমি এখানে ওরা বিস্তারিত টেক্সট বক্সের জন্য আর একটি টিউটোরিয়ালের প্রয়োজন হবে এই জন্য যারা আমার পূর্বের টিউটোরিয়ালগুলো দেখে নেয় তারা ভিডিও ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন সেখান থেকে এই পূর্বের টিউটোরিয়ালগুলো দেখে আসবেন তাহলে আপনার টেক্সট বক্স পিকচার শেপ বিস্তারিত ধারণা পেয়ে যাবেন তো এবার দেখবো আমরা ওয়াট আর্ট এই ওয়াট আর্টে দেখার জন্য আমরা এই ফাইলটা ক্লোজ করে দিচ্ছি तो अपना एक नतून फाइल निश्चय फाइल नहीं एक नतून फाइल नहीं वाटार छिपे तो इन सार्ट क्लिक कर देखो वाट आर्ट वाट आर्टर माध्यम लेखा के आर्ट करते अनेक डिजाइनर लेखा लिखते परि से वाट आर्ट व्यवहार कर देखो आप वाट आर्टर एरते क्लिक कर लेकिन एखे विभिन्न धरण वाट आर्ट अपनी देखते पाए अपन जो स्टाइल
অর্থাৎ যে লেখাটি আপনি ওয়াট আর্ট করবেন সেই লেখাটুকু এখানে লিখবেন তো এখানে আমরা লিখলাম মুছে দিয়ে তো এখানে দেখুন এখানে আমরা কোন ফন্ট দিবেন ফন্ট সাইজ কত করবেন বোল্ট ইটালি এগুলো করতে পারবো তো এটা দেওয়ার পর আমরা ওকে দিলাম ওকে দিলে দেখুন আমাদের এই ডকুমেন্টে সুন্দর একটি ওয়ার্ড আর্ট তৈরি হয়ে গেছে তো এবার দেখুন আমি বাইরে ক্লিক করলে দেখুন বাইরে ক্লিক করলে আমাদের এই ডকুমেন্টে ওয়ার্ড আর্টটি অ্যাপ্লাই হয়ে গেল তো এবার আমরা দেখবো দেখুন যখন আমরা এই ওয়ার্ড আর্টের এখানে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করলে দেখুন এই যে ওয়ার্ড আর্ট টুলস নামে একটি ফর্ম্যাট রিবন এখানে অ্যাড হয়েছে এখান থেকে আমরা এটিকে চেঞ্জ বা মডিফাই করতে পারবো তো এখানে দেখুন অ্যাডিট টেক্স এখানে দিলে আপনি টেক্সট এডিট করে নতুন করে এডিট করতে পারবেন তো এই স্পেসিং থেকে আপনি লেখাগুলো দেখুন নর্মাল দিলে দেখুন এই যে নর্মাল টাইট দিলে টাইট এখান থেকে আপনি যেটি প্রয়োজন সেটি দিবেন তো এই অ্যালাইনমেন্ট থেকে আপনি অ্যালাইনমেন্ট চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে আপনি যেটি প্রয়োজন সেটি দিবেন বন্ধুরা এই ওয়াটার স্টাইল থেকে এখানে দেখুন রয়েছে শেপ ফিল এখান থেকে আপনি শেপের ফিল কালার চেঞ্জ করতে পারেন দেখুন এখানে সে ফিল কালার আপনি যেটি প্রয়োজন সেটি চেঞ্জ করতে পারবেন এবার যেন শেপ আউটলাইন অর্থাৎ এই যে যে কালো লেখাটি রয়েছে আউটলাইন এখান থেকে আপনি যে আউটলাইন কালার দিতে পারেন এবার রয়েছে দেখুন শেপ চেঞ্জ আপনি এই শেপটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন দেখুন এটাকে যদি আপনি রাউন্ড করে দিতে চান দেখুন এটা রাউন্ড হয়ে যাবে দেখুন এটাকে আমি এভাবে রাউন্ড করে দিচ্ছি দেখুন আমার যেভাবে দরকার তার যেমন লেখা সে অনুযায়ী দেখুন এখানে সিলেক্ট করলে এই যে চারপাশে যে বিন্দুর মতো দেখা যায় এখানে মাউস ফানটা দেখে আমরা এগুলো পূর্বে দেখেছি অনেকবার এভাবে আপনি রাউন্ড করে দিতে পারবেন তো আমরা কন্ট্রোল জেট দিয়ে পূর্বের অবস্থা আসলাম এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের টাইপ আছে তো আপনি একটু দিয়ে দিয়ে যত প্র্যাকটিস করবেন দেখতে পারেন তো আমি এখানে একটা এই আমরা অনেক সে দেখতে পাই প্যাড তৈরি করে প্যাড লেখার সেক্ষেত্রে আমাদের এই লেখাটুকু থাকে তো আমি এই স্টাইলটা দিয়ে এখান থেকে আপনি কোনো একটা স্টাইল আমরা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে একটা কালার এখান থেকে কালারটা দিয়ে দিলাম এবং এখান থেকে আচ্ছা এবং থাকে এভাবে আপনি প্রত্যেকটা চেঞ্জ করে দেবেন এখান থেকে দেখুন সে এফেক্ট এফেক্ট এখান থেকে শ্যাডো এফেক্ট এখান থেকে দেখুন এই শ্যাডো এফেক্টটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন দেখুন এই যেখানে দিলে এখানে দেখুন এই যে থ্রি ডি এফেক্ট এখান থেকে আপনি থ্রি ডি এফেক্ট যেটি প্রয়োজন দেখুন এখানে দিবেন এগুলো দিয়ে দেখবেন যেটি আপনার ভালো লাগে সেটি তো আমি নর্মাল একটি আপনাদের দেখাবো এখান থেকে পজিশন চেঞ্জ করতে পারবেন এই সবগুলো অপশন আমরা পিকচার এবং শেপে দেখেছি আপনারা এইগুলো দেখে নিয়ে এখানে কাজ করবেন তো আমি একটি প্রতিষ্ঠানে প্যাড তৈরি করে দেখাচ্ছি তো দেখুন এইভাবে আমরা এটাকে আমরা এই রাউন্ড এখানে আমরা আরও ইয়া করে দিলাম দেখুন এই যেখানে রেখে যখন আমরা এটাকে ইয়া করবো এখানে নিচের দিকে টানবো তখন তখন দেখুন এটা রাউন্ডটা একটু বেশি হলো তো এবার আমাদের এখানে কিছু লেখা থাকে দেখুন বন্ধুরা তো এখানে লেখলে দেখুন আমি এখানে আমি লিখবো কিছু তো লেখার চেষ্টা করলেও আমি কিন্তু এখানে কার্সন নিতে পারছি না এই এখানে সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো এটি করার জন্য বন্ধুরা আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেখান থেকে দেখুন যে কাজটি করতে হবে তাহলে এই যে র্যাপ টেক্স এই র্যাপ টেক্স এখান থেকে আপনি দিয়ে দিবেন ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সট তো এটা দিয়ে দিলেন এটা দিয়ে দিলে দেখুন আপনি যেখানে লিখতে পারেন তো এখানে লিখলাম আমি ইসলাম অনলাইন একাডেমি এখানে আমার ঠিকানা লিখে দিলাম বা আপনার যা লেখা দরকার লিখলেন তো এবার দেখুন আমি লিখতে পারতেছি ঠিক আছে এইবার এটাও আপনি ওয়াটারটির মাধ্যমে করতে পারেন তো এবার আমরা এটাকে আমাদের পজিশন মতো এই লেখাটা নিব নেওয়ার পরে এটা আমরা এই লেখাটুকু আমরা মিডেলস করে দিলাম তো মিডেল করে দেওয়ার পর আপনার এই লেখাটুক যেখানে দরকার সেখানে ড্রাক করে কিন্তু নিতে পারবেন না এখানে আপনি লাইন ড্রো করে দিতে পারেন আমি শুধু যদি এই ওয়াটারটা আপনাদের বিস্তারিতভাবে দেখানো যায় ওইভাবে সব প্রত্যেকটি অপশন পরিবর্তন করার মাধ্যমে দেখাতে চাইছিলেন এই ওয়ার্ডারের জন্য আপনি আধা ঘন্টা চলে যাবে শুধু ওয়ার্ডার এই জন্য আপনি আমি যেহেতু পূর্বেগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি সেখানে পিকচার শেপ তো একই কাজ এইগুলো তো একই কাজ ওই টিউটোরিয়ালগুলো দেখে নিলে আপনি এটি বোঝা সহজ হয়ে যাবে তো এভাবে আপনি ওয়াটার তৈরি করতে পারবেন আমি চারটি লাইন লিখে রইলাম এবার আমরা দেখবো ড্রোপ ক্যাপ ড্রোপ ক্যাপের জন্য আমাদের এই কয়েকটি লাইনের দরকার ছিল যার কারণে আমি একটি লিখে নিলাম তো এবার দেখুন এই ড্রোপ ক্যাপ ড্রোপ ক্যাপটা হচ্ছে কি বন্ধুরা আমরা যখন পেপার পত্রিকা পড়ি তো দেখা যায় যে আমাদের এই একটি কলামের প্রথম অক্ষরটা প্রথম ক্যারেক্টারটা অনেক তিন চার লাইন ব্যাপী হয়ে থাকে এরপরে এইগুলো ছোট তো সেটি হচ্ছে ড্রোপ ক্যাপ তো এই জন্য আমরা এইখানে রাখলাম কার্সারটি রেখে আমরা এটাকে বড় হাতের করে দিই রেসটা পরাতের করে দিলাম সুন্দর জন্য তো দেখুন এবার আমরা যদি এই ড্রোপ ক্যাপে ক্লিক করে দেখুন এখানে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের ড্রোপ ক্যাপ দেখতে পারেন দেখুন এখানে দিলে এই যে আপনি এই ধরনের হবে অর্থাৎ দেখুন
তো এবার দেখুন এখানে রয়েছে সিগনেচার লাইন এই সিগনেচার লাইনে ক্লিক করে এবার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সিগনেচার লাইন এখানে আমরা ক্লিক করি এখানে আমরা ক্লিক করার পর ধরে এখানে আমরা যে কোনো একটি লেখা লিখলাম প্রথম লাইনে লিখলাম নাম এখানে সাপোজ ধরুন পদবী লিখলাম এন্ড লেখার পর যদি ওকে দেয় তাহলে দেখুন এই ধরনের একটি সিগনেচার লাইন এখানে তৈরি হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এটা এখানে তেমন প্রয়োজন নেই এগুলো আপনি শেপ আঁকার মাধ্যমে করতে পারেন খুব সহজে এগুলো তেমন জরুরি শেপ বিভিন্নভাবে করা যায় আপনি করবেন এখানে দেখুন ডেট অ্যান্ড টাইম এই ডেট অ্যান্ড টাইমে আপনার আজকে যে ডেট অ্যান্ড টাইম সেখান থেকে আপনি যে কোনো ডেট অ্যান্ড টাইম দিয়ে দিতে পারেন তো এটা দিয়ে দেবেন এটা পূর্ব আমরা দেখিয়েছি এবার দেখবো আমরা অবজেক্ট এই অবজেক্টের মাধ্যমে আমরা পূর্বের তৈরি করা কোনো লেখা এখানে ইনসার্ট করতে পারবো বা ফাইল ইনসার্ট করতে পারবো এই জন্য দেখুন এখানে এই অবজেক্টে ক্লিক করলাম অবজেক্টে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে আমরা এখান থেকে আমরা ডকুমেন্ট ফাইলে পারি বা যে কোনো ফাইলে পারি আমরা এখান থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এখানে দিলাম দেওয়ার পর ওকে দিলাম তাহলে দেখুন এখানে একটা নতুন ডকুমেন্ট ওপেন হলো এখন আমি এখানে যা লিখব যেমন ধরুন তাহলে দেখুন এখানে আমি এটা ক্লোজ করে দিলাম কিন্তু এই লেখাটা কিন্তু এখানে ইনসার্ট হয়ে গেছে দেখুন এই যে এখানে কিন্তু ইনসার্ট হয়েছে এভাবে আপনি কোনো লেখা অন্য ডকুমেন্টে লিখলে এখানে ইনসার্ট হবে আবার কোনো এটা আমরা ডিলিট করে দিলাম আবার কোনো ফাইলও আপনি ইনসার্ট করতে পারেন দেখুন আমি একটা ফাইল এখানে ইনসার্ট করবো এই জন্য পূর্বের লেখা আছে এই জন্য অবজেক্টে ক্লিক করে অবজেক্ট এবার দেখুন এই যে ক্রিয়েট ফ্রম ফাইল এখানে তো এই সরাসরি ফাইল অথবা লিঙ্ক আপনি ক্লিক করতে পারেন তো আপনি লিঙ্ক করে দেবো এখানে লিঙ্ক দিয়ে আমরা এই এখানে সেল পয়েন্টার মাউস পয়েন্টার রেখে আমরা ব্রাউজ করবো আমাদের যে ফাইলটি দেওয়ার দরকার ধরুন আমি ডেস্কটপে ডেস্কটপে কোন ফাইলটি দেবো এক্সেল ইলেকট্রিক বিল্ডার দিলাম তাহলে ইনসার্ট দিলাম এবার ওকে দিলাম এবার আপনি ওয়ার্ড ফাইল বা যে কোনো ফাইল হোক সেটা আপনি এখানে লিঙ্ক করতে পারবেন ইনসার্ট করতে পারবেন প্রসেসিং হচ্ছে সময় নেই তো দেখুন যেখানে আমি কার্সর রেখেছিলাম তারপর থেকে আমাদের যে এই এক্সেলের ফাইলটি সেটা কিন্তু এখানে ইনসার্ট হয়েছে তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই এই অপশনগুলি আলোচনা করলাম ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করে বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিন তো পরবর্তী টিউটোরিয়াল এই যে ইকুয়েশন গণিতের এবং বিজ্ঞানের যত সব ইকুয়েশন রয়েছে এই ইকুয়েশনের মধ্যে এখান থেকে আমরা গণিতের প্রশ্ন করে থাকি এবং সিম্বলের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সিম্বল ইনসার্ট করতে পারি সেটি আমরা আগামী পর্বে দেখব আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী ভিডিওগুলো পড়ার জন্য এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই আল্লাহ হাফেজ